ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் நிவிதா இந்த வீடியோவில் கியூயிங் மாடல் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து இது வந்து பார்ட் டூ வீடியோ ஸோ ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் இது புரியும் ஓகேவா ஸோ இதில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டேம் குறிப்பாங்க அப்படின்னா என்ன ஒருத்தனா இன்டர் அரைவல் டைம் பிட்வீன் டூ அக்ஸ் சக்ஸஸிவ் கஸ்டமர் அடுத்தடுத்த வரக்கூடிய கஸ்டமருக்கு இடையில் இருக்கிற அந்த ஒரு டைம் தான் அரைவல் ஆகிற அந்த ஒரு டைமை தான் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ சர்வீஸ் டைம் ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ டைம் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து ஒய் அப்படின்னு அவங்க குறிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இந்த வெயிட்டிங் லைன் இன்க்ளூடிங் த நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வ்டு இப்போது கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருப்பாங்க கரெக்டாக கொஞ்சம் பேர் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருப்பாங்க இப்போது கொஞ்சம் ஒருத்தங்களை வந்து சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க கரெக்டா ஸோ உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வெயிட்டிங் லைனில் இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த சர்வீஸ் சர்வ் ஆக்கப்பட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களையும் சேர்த்து தான் வந்து என் அப்படிங்கிற ஒரு இதை சொல்லுவாங்க அடுத்தது பிஎன் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் கியூயிங் மாடல்ஸில் படிக்கணும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் வரும் ஸோ அப்படின்னா என்ன எடுத்தோன்னா ப்ராபபிலிட்டி தட் என் கஸ்டமர் அரைவ் இந்த சிஸ்டம் இன் டைம் டி அதாவது ஒரு டி அப்படிங்கிற டைமில் எனக்கு ஒரு ப்ராபபிலிட்டி ப்ராபபிலிட்டி தட் என் கஸ்டமர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல தோராயமாக ஒரு மணி நேரத்தில் பத்து கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுதான் வந்து பிஎன் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எவ்வளோ தோராயமாக நம்ம எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து பிஎன் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் என் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்கிறது ப்ராபபிலிட்டி தட் என் யூனிட்ஸ் ஆர் சர்வ்ட் இன் டைம் டி அதாவது எனக்கு வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து இத்தனை பேருக்கு நம்மளால் சர்வீஸ் பண்ண முடி சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராபபிலிட்டியில் சொல்லுவோம்ல அதுதான் வந்து ஃபைவ் என் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்கிறது ப்ராபபிலிட்டி தட் என் யூனிட்ஸ் ஆர் சர்வ்ட் இன் டைம் டி ஓகேவா ஸோ பி ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது வந்து கஸ்டமர்ஸ் அரைவாகிறது சொல்கிறது ஃபைவ் என் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது அதை அதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது அடுத்தது வந்து லேம்டா என் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம் லேம்டான்னு ஒன்று சொல்லுவோம் லேம்டானா என்னென்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அரைவிங் பர் யூனிட் டைம் வென் தேர் ஆர் ஆல்ரெடி என் யூனிட்ஸ் இந்த சிஸ்டம் ஏற்கனவே வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரூமோ அல்லது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்போது எனக்கு எவ்வளோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அரைவாகிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் வந்து லேம்டா என் அப்படின்னு சொல்கிறது லேம்டானா என்னென்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அரைவிங் பர் யூனிட் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் டைமில் அந்த வராங்க இல்லையா அவங்கள மட்டும் குறிக்கிறது வந்து நம்ம லேம்டான்னு சொல்லுவோம் லேம்டா என்னால் எனக்கு ஏற்கனவே அந்த சிஸ்டமில் வந்து கொஞ்சம் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க ப்ளஸ் அந்த அவங்க இருக்கும்போது எவ்வளோ லைக் ஆவரேஜாக வருவாங்க அப்படிங்கிறத குடிக்கிறது தான் லேம்டா என் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நியூ என் அப்படின்னா என்னது ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வ்டு பர் யூனிட் டைம் வென் தேர் ஆர் ஆல்ரெடி என் யூனிட்ஸ் இந்த சிஸ்டம் இப்போ லேம்டான்னு சொல்கிறது அரைவிங்னு சொன்னோம்ல இப்போ நியூ அப்படிங்கிறது வந்து சர்வ்டு ஓகேவா ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன்னும் எவ்வளோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஏற்கனவே கொஞ்சம் பேர் லைனில் நிற்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பர் யூனிட் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் டைமில் வென் தேர் ஆர் ஆல்ரெடி என் யூனிட்ஸ் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்றது நியூ அப்படின்னா வெறும் நியூனா என்னது ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பீயிங் சர்வ்டு பர் யூனிட் டைம் ஸோ நார்மலாக என்னால் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ இருக்க முடியும் ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் டைமில் எவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ண பண்ணியிருக்க முடியும் இது எல்லாமே என் கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கு ஹிண்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதை நீங்கள் வந்து எடுத்து எழுதி இதுக்கு இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி உங்களுக்கு வந்து அந்த எடுத்து எழுத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இப்போ வந்து ஒன் பை லேம்டா நம்ம லேம்டாவே ஏற்கனவே அரைவல்னு பார்த்தோம் இப்போ ஒன் பை லேம்டானா இன்டர் அரைவல் டைம் ஓகே மியூனாக வந்து சர்வ் பண்ணுற டைம்னு பார்த்தோம் ஒன் பை மியூனா சர்வீஸ் டைம் பிட்வீன் டூ யூனிட்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு சர் ரெண்டு
அதில் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் இதை த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க வேலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து சும்மா இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறது வந்து டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அரைவல் ரேட்டை வந்து இப்போ அரைவல் ரேட் வந்து எப்படி இருக்கும்னே சொல்ல முடியாதுல்ல ஒவ்வொருத்தங்க இப்போ நம்மளே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பேங்க் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சில நாள் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் ஒரு சில நாள் கொஞ்சம் காலியாக இருக்கும் நம்ம வேணால் கொஞ்சம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் ஓகே இன்றைக்கி வந்து நாளைக்கு வந்து லீவாக ஓகே இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் பேங்க் கூட்டமாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் அல்லது வந்து சண்டேஸில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நம்மளால் கொஞ்சம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் பட் அரைவல் ரேட்டை வந்து பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலயமா மோஸ்ட்லி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் டைமை வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூலயமா சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா க்ராசரி ஷாப் மளிகை கடையில் டிக்கெட்டை கொடுக்குறவங்க இப்போ வந்து ஒரு மிஷின் வந்து இப்போ நிறைய மிஷின் வந்து வந்திருக்கு ஓகேவா ஒரு சில மிஷினுக்கு வந்து மைனரான ஒரு சில இது பண்ணணும் ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப ஒரு சில மிஷின்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய ஒரு ரிப்பேரோடு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற நேரத்தில் அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எப்படி வந்து ஒரு க்யூயிங் மாடல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஓகே இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் இது வந்து நான் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக கொடுத்தா போதும் அப்போ நான் இது எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் க்யூயிங் மாடல் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே வந்து அரைவல் பேட்டர்ன் வந்து பாய்சானில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்யூயிங் மாடலையே வந்து த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ப்ராபபிலிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல் டிட்டர்மினிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல் மிக்ஸ்டு ஓகேவா ப்ராபபிலிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல்னால் என்னென்னா போத் அரைவல் அண்ட் சர்வீஸ் ரேட் ஆர் சம் அன்னவுன் அண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அதாவது எவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னு தெரியாது ஒரு ப்ராபபிலிட்டி அநேகமாக சொல்ல முடியும் இவ்வளோ பேர் தான் வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்னால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு ப்ராபபிலிட்டியாக சொல்லுவாங்க சொல்லலாம் மேபி இவ்வளோ பேர் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது தான் ப்ராபபிலிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறது டிட்டர்மினிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல்னால் என்னென்னா போத் அரைவல் அண்ட் சர்வீஸ் ரேட் ஆர் நோன் அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு சில இடத்துல எல்லாமே வந்து டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து நூறு பேருக்கு மட்டும் தான் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இன்றைக்கி நூறு பேர் வர போகிறாங்க நூறு பேரில் நூறு பேருக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு முன்னாடியே வந்து இவ்வளோ பேர் வருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம டிட்டர்மினிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்தது மிக்ஸ்டு மாடல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் த ப்ராபபிலிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல் ப்ளஸ் டிட்டர்மினிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல் ஓகே எய்தர் ஒன்று அரைவல் அல்லது சர்வீஸ் ரேட் வந்து அன்னோனாக இருக்கும் அன்னோனான ஒரு ரேண்டம் வேரியபிளாக இருக்கும் அண்ட் அதர் வந்து நோன் இப்போ வந்து ஒன்று சர்வீஸ் தெரிய அதாவது நம்ம எத்தனை பேருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது தெரியல ஆனால் எனக்கு வந்து நூறு பேர் அரைவாராங்க அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கலாம் பட் எனக்கு எத்தனை பேர் அரைவாவாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் என்னால் நூறு பேருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒன்று வந்து நோன் இன்னொன்று வந்து அன்னோனாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மிக்ஸ்டு க்யூயிங் மாடல்னு சொல்லுவோம் ப்ராபபிலிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல்னால் எனக்கு அரைவிங்கும் தெரியாது சர்வீஸையும் இவ்வளோ பண்ணணும்னு தெரியாது ஏதோ தோராயமாக சொல்கிறது அப்படின்றது தான் ப்ராபபிலிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல் டிட்டர்மினிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல்னால் எனக்கு இத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு தெரியும் இத்தனை பேருக்கு என்னால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது டிட்டர்மினிஸ்டிக் க்யூயிங் மாடல் மிக்ஸ்டுனால் வந்து ஒன்று தெரிஞ்சு ஒன்று தெரியாமல் இருக்கிறது ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கிறது இதில் வந்து எம் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளை வந்து க்யூயிங் மாடலை அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை குறிக்கிறதுக்காக லைக் எம் ஸ்லாஷ் எம் ஸ்லாஷ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது எம் அப்படிங்கிறது மார்கோவியன் அப்படின்றத குறிக்கிறது ஆஃப் அரைவல் ஆஃப் டிபார்ச்சர் எம் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி அரைவல் அதுக்கப்புறம் டிபார்ச்சர் இது எல்லாமே குறிக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து க்யூயிங் மாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சின் இந்த பேசிக்ஸ்லாம் தான் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் மாடல் ஒன் மாடல் டூ மாடல் த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர